আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা ক্লাস টুয়েলভ এর ইংরেজি বিষয় সিলেবাস এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে জানব চলো প্রথমে সিলেবাস সম্পর্কে জানি ক্লাস টুয়েলভে ইংরেজি বিষয়ে চারটি গদ্য রয়েছে চারটি পদ্য রয়েছে এবং সাথে রয়েছে একটি নাটক প্রথমে প্রোজ অর্থাৎ গদ্যগুলির নামগুলি দেখি চলো প্রোজ প্রোজের ভিতরে আছে এক নম্বরে দ্য আইজ হ্যাভিট রিটেন বাই রাস্কিন বন্ড সেকেন্ড আছে স্ট্রং রুটস রিটেন বাই এপিজে আব্দুল কালাম থার্ড থ্যাংক ইউ ম্যাম রিটেন বাই ল্যাংস্টন হিউজ নেক্সট থ্রি কোয়েশ্চেন্স রিটেন বাই লিও টলস্টয় এই চারটে হল প্রোজ বা গদ্য এবার পোয়েট্রি বা পদ্য দেখব এক নম্বরে আছে অন কিলিং এ ট্রি রিটেন বাই জিভ পাটেল নেক্সট আসলিফ ইন দ্য ভ্যালি রিটেন বাই ফ্রেঞ্চ পোয়েট আর্থার রিম্বো আর্থার রিম্বো এটা হলো ফ্রেঞ্চ প্রনাউন্সিয়েশন নেক্সট থার্ডে আছে শ্যালাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে এটা লিখেছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এটাকে সনেট নাম্বার এইটিনও বলা হয় এটা আসলে সনেট নাম্বার এইটিনই যখন এটার ভিতরে আমি পার্টিকুলার একটা ভিডিও এই চ্যানেলে দেব তখন তোমরা বুঝতে পারবে নেক্সট দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ রিটেন বাই জন কিটস নেক্সট একটা প্লে আছে প্লে মানে হলো নাটক প্লেটার নাম হলো দ্য প্রোপোজাল প্লেটার নাম হলো দ্য প্রোপোজাল এটা লিখেছে অ্যান্টন পাবলোভিক চেক অফ অ্যান্টন পাবলোভিক চেক অফ এছাড়াও তোমাদের পরীক্ষায় টেক্সুয়াল গ্রামার থাকবে আনসিন থাকবে আর রাইটিং থাকবে দশ নম্বরে এবার আমরা দেখব কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তোমাদের যেটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আছে সেটা হলো প্রোজ গদ্য থেকে তোমাদের চারটি এমসিকিউ দেওয়া হবে এবং চারটির উত্তর করতে হবে এমসিকিউ চারটি দেওয়া থাকবে চারটির উত্তর করতে হবে চারটে এমসিকিউ নেক্সট পোয়েট্রি থেকেও তোমাদের চারটে এমসিকিউ দেওয়া হবে উত্তর করতে হবে চারটের এবং তোমাদের প্লে থেকেও চারটে করে এমসিকিউ দেওয়া হবে লিখতে হবে চারটে প্রোজ থেকে চারটে এমসিকিউ পেলে পোয়েট্রি থেকে চারটে এমসিকিউ পেলে প্লে থেকে চারটে এমসিকিউ পেলে মোট হয়ে গেল তিন চারে বারো বারোটি এমসিকিউ বারো এখানে আমরা টোটালটা লিখছি বারো এবার এসিকিউ দেখো এসিকিউ তোমাদের প্রোজ থেকে আটটি থাকবে প্রোজ থেকে আটটি থাকবে লিখতে হবে চারটে প্রোজ থেকে আটটি থাকবে লিখতে হবে চারটে এবং পোয়েট্রি থেকেও আটটি এসে কিউ থাকবে লিখতে হবে চারটে মানে চার চার আট আরো তোমাদের বলে দিই যে এসে কিউ কেমন থাকবে ধরো দা আই জাভিট থেকে দুটো এসে কিউ থাকবে তারপরে যেটা আছে স্ট্রং রুটস থেকে দুটো এসে কিউ থাকবে থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে দুটো এসে কিউ থাকবে এবং থ্রি কোয়েশ্চেন্স থেকেও দুটো এসে কিউ থাকবে চার দুগুণে আট এই আটটার ভিতরে তোমাকে অ্যাটেন্ড করতে হবে চারটে চার চারটে করতে হবে এখানে আছে চার মার্কস এসে কিউতে প্রচুর ক্ষেত্রেও তাই চারটে যেই কবিতাগুলি আছে সব কটা থেকে দুটো করে এসে কিউ আসবে লিখতে হবে চারটে হয়ে গেল তোমাদের এখানে চার চার আট এই দেখো লিখলাম আর পোয়েট মানে প্লে থেকে প্লে থেকে কিন্তু এসে কিউ এক্সামে আসে না প্লে থেকে এসে কিউ এক্সামে আসে না এবার ডিটিকিউ ডিটিকিউ মানে হলো ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোয়েশ্চেন্স মানে যেটাকে আমরা বড় প্রশ্ন বলি বড় প্রশ্ন হয় ছ নম্বরের এখানে ইংলিশে তোমাদের প্রোজ থেকে চারটে বড় প্রশ্ন থাকবে প্রোজ থেকে চারটে বড় প্রশ্ন থাকবে তোমাদের লিখতে হবে দুটো প্রোজ থেকে চারটে বড় প্রশ্ন থাকবে লিখতে হবে দুটো মানে ধরো দ্য আইজাভিট থেকে একটা বড় প্রশ্ন স্ট্রং রুটস থেকে একটা বড় প্রশ্ন থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে একটা বড় প্রশ্ন এবং লিও টলস্টয় থেকে লিও টলস্টয় মানে থ্রি কোয়েশ্চেন্স থেকে একটা বড় প্রশ্ন এই হলো চারটে চারটের মধ্যে থেকে তোমাদের দুটো অ্যাটেন্ড করতে হবে এখানে যাবে ছয় দুগুণে বারো এখানে যাবে তোমাদের ছয় দুগুণে বারো নাম্বার পোয়েট্রির ক্ষেত্রেও তাই হবে অন কিলিং আ ট্রি থেকে একটা বড় প্রশ্ন আসবে আর স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি থেকে একটা আসবে সনেট নাম্বার এইটিন বা শ্যালাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে থেকে একটা আসবে এবং দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ এটা থেকে একটা আসবে চারটে থেকে একটা আসবে লিখতে হবে চারটে থেকে চারটেই আসবে লিখতে হবে দুটো 
প্রোজের ক্ষেত্রে ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোশ্চেন চারটে প্রোজ থেকে চারটে কোশ্চেন আসবে তোমাদের দুটো লিখতে হবে পোয়েট্রির ক্ষেত্রেও তাই চারটে কোশ্চেন আসবে লিখতে হবে দুটো এখানে যাবে ছয় দুগুণে বারো ছয় মার্কস করে আগেই বলেছি ছয় দুগুণে বারো ছয় দুগুণে বারো চব্বিশ তোমাদের টেক্সচুয়াল গ্রামার থাকবে পরীক্ষায় টেক্সচুয়াল গ্রামার থাকবে যেটার উপরে আমি একটু পরেই বলছি টেক্সচুয়াল গ্রামার থাকবে দশ এবং রাইটিং থাকবে দশ এবার রাইটিং থাকবে দশ এবার তোমাদের আমি এই টেক্সুয়াল গ্রামার আর রাইটিংটা আর একটু ভেঙে বোঝাচ্ছি তোমাদের লে থেকে তিনটে বড় প্রশ্ন অর্থাৎ তিনটে ছ নম্বরের প্রশ্ন দেওয়া থাকবে লিখতে হবে যে কোনো একটা প্লে থেকে তিনটে বড় প্রশ্ন দেওয়া থাকবে লিখতে হবে একটা ছ নম্বরের ছয় প্লে থেকে একটা ছয় বড় প্রশ্ন তোমাদের লিখতে হবে এবার হিসাবটা দেখো তিন চারে বারো বারো লিখলাম এই যে প্রোজ এ প্রোজ আর পোয়েট্রির এসি কিউ চার চার আট লিখলাম তারপরে ডিটি কিউ অর্থাৎ ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোশ্চেন বারো এখানে এখানে বারো এই যে লিখলাম তারপরে গ্রামারে দশ রাইটিং এ দশ আনসিনে দশ আর এটা হলো প্লে থেকে একটা লিখতে হবে ছ নম্বরের তিনটা থাকবে একটা লিখতে হবে ছ নম্বরের এই যে ছয় লিখলাম টোটাল হয় আশি টোটাল হয় আশি এটা হলো তোমাদের রিটার্ন এক্সাম এটা তোমাদের রিটার্ন এক্সাম এবং টোয়েন্টি মার্কস হলো প্রজেক্ট ওয়ার্কের উপরে যেটা স্কুলের হাতে রয়েছে এটি রিটার্ন আর কুড়িত প্রজেক্ট স্কুলের হাতে এবার আমরা দেখব একটু ডিটেলসে যে টেক্সুয়াল গ্রামার আর রাইটিং রাইটিং টা একটু দেখব সাথে আনসিনটাও একটু দেখব তোমাদের পরীক্ষায় যে আনসিনটি দেওয়া থাকবে সেখানে একটা প্যাসেজ তুলে দেওয়া থাকবে তোমরা সকলেই জানো সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে তোমাদের করতে হয় সেখানে তোমাদের ট্রু ফলস দেওয়া থাকবে চারটে আনসিন দশ নম্বরের আসে সেখানে চারটে ট্রু ফলস থাকবে চারটে ট্রু ফলস থাকবে এসি কিউ টাইপ কোশ্চেন থাকবে তিনটে এসি কিউ টাইপ কোশ্চেন তোমাদের তিনটে লিখতে হবে দু নাম্বারের তিনটে এসি কিউ টাইপ কোশ্চেন লিখতে হবে দু নাম্বারের তিন দুগুনে ছয় এই গেল আনসিন এন্ড দশটা আশা করি বুঝতে পারলে নেক্সট হলো গ্রামার পোর্শনটা গ্রামার পোর্শনে থাকে ছয় গ্রামার দশ নম্বরের ভিতরে ভাগ থাকে ছয় তিন এক দশ এবার এই ছয় নম্বরের জন্য তোমরা কি তৈরি করবে সেটা হলো ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন চেঞ্জ ডিগ্রি চেঞ্জ জয়নিং স্প্লিট তারপরে হলো ইন্টার চেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ মানে নাউন ফর্ম নাউন ফর্ম লিখতে বলে ওটাকে আবার অ্যাডজেকটিভ ফর্ম লিখতে বলে অ্যাডভার্ভ ফর্ম লিখতে বলে এগুলো নেক্সট হলো অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ বা নেগেটিভ টু অ্যাফারমেটিভ করো এগুলো বয়স চেঞ্জ আর ন্যারেশন চেঞ্জ একটা আসবেই তোমরা শিওর ধরে রাখো আর ডিগ্রি চেঞ্জও আসেই এইগুলো মিলিয়ে ছ নাম্বারে সেট হবে এক এক করে নেক্সট থাকে আর্টিকাল অ্যান্ড প্রেপোজিশন আর্টিকাল অ্যান্ড প্রেপোজিশনের উপরে থাকে তিন নাম্বার আর্টিকাল অ্যান্ড প্রেপোজিশনের উপরে থাকে তিন নাম্বার নেক্সট থাকে হলো এরার ডিটেকশন এক নাম্বারের থাকে হলো এরার ডিটেকশন যেমন একটু উদাহরণ দিয়ে বলে দেখো ইনফ্যাক্ট তোমাদের মোবাইল স্ক্রিনে লেখা উচ্ছে দেখো ইনফ্যাক্ট আই উড সে ইনফ্যাক্ট আই উড সে মাইন্ড ওয়াজ আ ভেরি মাইন্ড ওয়াজ আ ভেরি সিকিউরলি এখানে লেখা আছে সিকিউরলি সিকিউরলি চাইল্ডহুড মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি সিকিউরলি চাইল্ডহুড মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি এখানে এটা ভুল দেওয়া আছে এখানে এটা ভুল দেওয়া আছে তোমাদের নিচে এরকম অপশানস দেওয়া থাকবে এরকম অপশানস দেওয়া থাকবে যার মধ্যে তিনটে অপশান দেওয়া থাকবে সিকিউরড সিকিউর সিকিউরিটি তিনটে দেওয়া থাকবে তোমাদের সঠিকটি বেছে নিতে হবে এখানে যেমন সঠিকটা হলো ইনফ্যাক্ট আই উড সে মাইন ওয়াজ আ ভেরি সিকিউর চাইল্ডহুড মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি এটা স্ট্রং রুটস এর একটা লাইন থেকে স্ট্রং রুটস এর থেকে নেওয়া হয়েছে এর জন্য তোমাদের টেক্সট বইগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে এবার আর্টিকাল অ্যান্ড প্রেপোজিশন এক্সামে কেমন আসে তার একটা উদাহরণ দেখি আমরা গ্রামারে আর্টিকাল প্রেপোজিশনের ক্ষেত্রে কি করবে তোমাদের যে কোনো একটা গদ্য বা পদ্য থেকে একটা প্যাসেজ তুলে দেবে এরকম এবং তোমাদের বলবে ফিল আপ করো আর্টিকেল এবং প্রেপোজিশন দিয়ে যেমন এ উদাহরণটি দেখো দে কল্ড দেয়ার গুড বাই অ্যান্ড দে কল্ড দেয়ার গুড বাই অ্যান্ড ড্যাশ 
the train pulled out dash the station এরকম দেওয়া থাকবে দেখো আমি ব্ল্যাক কালি দিয়ে উত্তরগুলো লিখে রেখেছি যে দে কলড দেয়ার গুড বাইস অ্যান্ড দা হবে ওখানে হবে আর্টিকেল দা ট্রেন পুলড আউট অফ দ্য স্টেশন পুলড আউট অফ দ্য স্টেশন অ্যাজ আই ওয়াজ টোটালি ব্লাইন্ড ড্যাশ ড্যাশে টু হবে টু দ্য টাইম মাই আই সেন্সিটিভ অনলি ড্যাশ থাকবে টু লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস অ্যাজ আই ওয়াজ আনেবল তারপর ড্যাশ থাকবে টু টেল টু টেল হোয়াট ড্যাশ দ্য গার্ল লুক টু লাইক এখানে আর্টিকেল দা বসাতে হবে এখানে দেখো ছয়খানা তোমাদের আর্টিকেল প্রেপোজিশনে ঘর দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা যদি সঠিক করো তাহলে তোমরা তিন পাবে ছয়টা সঠিক করলে তোমরা তিন পাবে আর যদি দুটো সঠিক করো তাহলে এক মানে মোট কথা হলে এই একটা যদি সঠিক হয় তার জন্য হাফ আর্টিকেল প্রেপোজিশনের জন্য তিন এর আর ডিটেকশনের জন্য এক হলো চার আর ছয় হলো ওই যে ন্যারেশন বয়েজ জয়নিং ডিগ্রি এগুলো পাঁচ মেশালে মিশিয়ে একটা আজ ছয়টা কোয়েশ্চেন সেটের মতো আসবে সেইগুলো ঠিক করলে যেগুলো একদমই সোজা ঠিক করলে তোমরা ছয় ছয় পেয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম সবাই পায় সিক্স প্লাস ফোর ইজ ওয়াল টু টেন গ্রামারের এই দশ গেল আনসিনের দশ গেল এবার বুঝব রাইটিং পোর্শনটা রাইটিং দশ নম্বরের উচ্চ মাধ্যমিকে যে রাইটিং আছে সেখানে তোমাদের প্রশ্নে তিনটে রাইটিং দেওয়া থাকবে একটা হলো রিপোর্ট রাইটিং একটা দেওয়া থাকবে লেটার রাইটিং এবং শেষে দেওয়া থাকবে বা আগে পরে থাকতে পারে আরেকটা দেওয়া থাকবে প্রেসি রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং লেটার রাইটিং প্রেসি রাইটিং তোমাদের বলা থাকবে যে এই তিনটের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা অ্যাটেন্ড করো বা যে কোনো একটার উত্তর লেখো বা যে কোনো একটা এই লেখো উত্তর লেখো এই তিনটের মধ্যে থেকে একটা এখানে গেল দশ রাইটিং পার্টে রিপোর্ট রাইটিং লেটার রাইটিং প্রেসি রাইটিং এটা হলো দশ এই গেল তোমাদের কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বোঝালাম এইটটি মার্কস তোমাদের রিটেন টোয়েন্টি মার্কস হলো তোমাদের প্রজেক্ট যেটা স্কুলের হাতে টোটাল হান্ড্রেড এই হান্ড্রেডের ভিতরে তোমাদের পেতে হবে তিরিশ হান্ড্রেডের ভিতরে তোমাদের পেতে হবে তিরিশ এক্ষেত্রে আরেকটু বলে রাখি যে তিরিশ কিন্তু তোমাদের এই আশিতে টোয়েন্টি ফোর পেতে হবে আশিতে তোমাদের টোয়েন্টি ফোর পেতে হবে আর প্রজেক্টে ন্যূনতম সিক্স প্রজেক্টে ন্যূনতম সিক্স এইভাবে তিরিশ পেতে হবে আশিতে টোয়েন্টি ফোর আশিতে যদি তোমরা মনে করো যে আমি তো আশিতে কুড়ি পেয়েছি আর প্রজেক্টে কুড়িতে দশ পেয়েছি আমার তো তিরিশের বেশি তাহলে কি আমি এই বিষয়ে পাশ করে যাব না এরকম হবে না তোমার এই বিষয়ে তাহলে ডি চলে আসবে বা তুমি এই বিষয়ে ফেল করে যাবে তোমাকে এই আশিতে হ্যাভ টু গেট ইউ হ্যাভ টু গেট টোয়েন্টি ফোর ইউ হ্যাভ টু গেট টোয়েন্টি ফোর এই আশিতে তোমার চব্বিশ পেতেই হবে এবং কুড়িতে ছয় পেলে পাশ সাধারণত কোনো কলে স্কুলেই ছয় দেয় না সবাই বারোর উপরেই দেয় সব স্কুলে এই আশিতে কিন্তু বারবার বলছি আশিতে কিন্তু চব্বিশের বেশি পেতে হবে নয়তো কিন্তু ফেল ইংলিশে এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি তোমরা সিলেবাসটা এবং কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কি রকম হতে পারে সেটা বুঝতে পারলে এবার যে সিলেবাস অনুযায়ী যেই টপিকগুলো বললাম ওই প্রোজ পোয়েট্রি প্লে গ্রামার এ রিলেটেড ভিডিওস এই চ্যানেলে আসতে থাকবে তোমরা চ্যানেলটির পাশে থাকো এবং আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো